你是说那个凤舞他回你了？嗯，正是因为如此，我才断定那个人是你。这么说，是有人假扮成我的样子，想将宁院长的死嫁祸到我身上？黄丽，我有事先走了。我最近怎么总是怪怪的？哎呦，别碎了，别碎了！哎呀，你，哎呀！既然已经拿到了，为什么还耽误那么久呢？抱歉，抱歉，我实在是有事耽搁了。青春碎片呢？嗯。哎，这还差不多。师傅，您再等等，过不了多久，您就可以醒过来了。身后。都下去吧。神功练得如何？经过经过魔尊的指导，已经顺利突破第一层。嘴上叫着魔尊。心里着实抗拒的很吧？你在想什么？不妨说出来听听，我不会怪罪于你。为了能彻底的打败凤舞，我甘愿学习暗夜幽庭的魔功。毕竟拥有了力量，如何使用，就全在于我。只是我不明白，不明白我为何与暗夜幽庭之流相交，是吗？圣后恕罪，您是军武一族的圣后。与那些邪魔歪道本就是天上地下，形同水火。可是，你出身名门之后，想必定能知道天下为重的道理。我且问你，倘若让你在圣子和天下苍生之间做选择，你会如何？我会选择天下苍生。不错。其实我跟你很像，所以我也做出了自己的选择。你可知道这军武一族和暗夜幽庭之间的渊源吗
。多年前，妖兽横行，百姓民不聊生。那时，一个男人站了出来，引领四大门派围剿妖兽。经历了旷日持久的战斗，终于将作乱的妖兽全部消灭。您是说，军武学院的创始人莫九州？正是，他是乾元大陆悠长历史之中，唯一一个修炼成灵仙之阶，最接近于飞升成仙之人。可是我听说，他在修炼成仙的过程中失败了，直到最后灰飞烟灭。莫九州并非修炼失败，而是在最关键的时刻被人打断了。是谁？军武圣君，你不能接受这个事实也很正常，毕竟有谁会想到，如今军武一族的圣君，整个乾元大陆的统治者，居然会做出这样的事？怎么会这样？当年，穆九州选了两位，接替自己。治理乾元大陆的人选，一个是当今圣君，而另一个，便是暗夜幽庭的魔尊。穆九州聪明一世，却在这件事上看错了人。君武圣君，靠着自己伪善的面目，成了乾元大陆的统治者。他整整装了十年的好人，却在穆九州飞升之际动了手脚。这些事情。怎么都和我从小知道的不一样呢？圣君，圣君他怎么会？所谓正邪，都是胜利者定义的。军武一族不一定就是正，暗夜幽庭也不一定就是邪。那君殿下他，君临渊是他的孩子，但他总有一天会知道这残酷的过去。不过我相信，他一定会和你一样做出正确的选择。这也是我为何要一直撮合你们的原因。青鸾，如今圣子被凤舞蛊惑，只有你才能唤醒他。小女定不负使命，就算拼尽全力，也会除去凤舞，除魔为道。谢谢小鱼哥哥。睡得香吗？还行。不是，小鱼哥哥，我最近就是太累了，是吗？嗯。这看来是我强行拉着你温书，修行内外心法，企图补足你的灵力常识，太不应该了。不是这样的，我知道你是一片苦心，就是
，就是什么？就是想劳逸结合，赏罚分明吧。那看来，你这修行是为了我修的。想着你，我心里更有动力嘛。一天到晚的，你一个姑娘家家的，不害羞吗？有什么的，我说出来才不叫你误会嘛。上次花灯大会，我看出来你误会我跟风寻了。我们没有什么，我心里只……哎、我我知道了，赏罚分明嘛。你不害羞，我还害羞呢。哎，小一哥哥，数二三数哦。你不用误会啊，我没有恶意。那难不成你心悦于我，过来和我谈情说爱的？你这个人，自以为是。难道你跟风舞说话也如此轻浮？这么明显？非常明显。我想是个人都知道你对风舞有意思。那你能看出来风舞对我有意思吗？嗯。算了算了。反正你们女儿家的心思本来就很难猜，况且，你与她也不亲近，我还是相信自己的直觉吧。哦，对了，这个是碧落宫独有的丹药，能增加修为、恢复灵力的。嗯，就这种级别的丹药，我从小把它当糖丸吃罢了，也就你们碧落宫的人还当个宝贝。之前。我们碧落宫的弟子对你有些误会，我也曾从同门一起怀疑过你。对于那些没有证据的恶意揣测，我向你道歉。别啊，你们哪有错啊？都是我的错。我长得就不像好人，从来不干好事。你不用逞强，是凤舞让我知道了，不能凭片面的证据就臆断出结论，更何况是捕风捉影、无凭无据就对别人的擅自判断。况且，这次要不是因为你。无间院的事件只会造成更大的麻烦，我们这些灵士更别提在这学院中继续修行了。我为我的偏见向你道歉，希望能得到你的原谅。哎呀，你的药，谢了。道歉就道歉，这些名门正派就喜欢说这些长篇大论，也不嫌累。师父有礼，师姐有礼，师妹有礼了。公主特地带我来看你们在军武学院的修行进展，多谢师父。师姐，哎，左师姐呢？左师姐这两天也不知道在忙什么，我也经常找不到她。行了。咱们先进去吧。嗯，师傅请。这里是藏书楼，不远便是我们上课的静师堂了。哎，师姐，师傅有礼。秦鸾，最近可有勤练灵术啊？回禀师傅，一日不敢懈怠。师傅，师姐最是勤勉，我们大家都是知道的。不如让师姐带着我们先到处转转。师傅，请。
军武学院不愧是乾元大陆最负盛名的修行之所，可惜我已经过了甄选资格，不然真的想来清修一番，增长见识灵力。师妹谦虚了，你可是碧落宫数一数二的高手，师傅的左膀右臂，这里的弟子啊，不过是班门弄斧罢了。那不是？朝歌，原来他也在这军武学院。他身上的毒何时解了？入学前便解了。小师妹还是有一番机缘的。哼，还不是我的手下败将。看他刚才的招式。貌似是自创的，小师妹可以啊，这么几年没见，灵力大有提升。走，过去瞧瞧。小师妹，师姐，师傅来看我们了。公主，小师妹，刚才看你在练功，你的弹弓练得不错，没想到你也考进了这军武学院。要是碧落宫中的师姐妹知道了，一定会替你高兴的。不如，让我和朝歌切磋一下，在师傅面前比试比试。慕瑶，师傅面前不得无礼，不要为难小师妹。师姐，你放心，我和朝歌会点到为止的。师傅也是难得来，应该也想看看朝歌的实力，对吧，师傅？也好。请赐教，小师妹。拳脚无眼，当心。赵哥，那咱们便开始吧，请。你的弹弓还是远程更具优势，要是被敌人近了身，你该如何不愧是师傅的女儿，冰修灵法用的也是熟练自如。想来之前修行缓慢，是因为还未找到窍门所致。想法是好的，不过用冰刺围起来，不也困住了自己？负一分。没想到小师妹如今进步神速，真是让师傅欣慰啊！我还差得远呢，这都要多亏了小五，他替我解毒，还叫我用弹弓刃穴位，还有小一哥。不过就是师傅的气女，有什么好了不起的？慕瑶。注意你的言辞，我说的有错吗？他从小就修行不行，所以师傅才厌弃了他。住嘴！身为碧落宫弟子，言行无状，如若再屡教不改，我便将你逐出碧落宫。慕瑶。
，师傅见谅。莫瑶她不懂事，我去好好劝劝她。师姐，我知道你又要为了他的事训我，但我就是看他不爽。从小到大一无是处，现在他瞎猫碰上死耗子，不过就是提升了一点灵力，就变成了大家的宠儿了。这世间哪有这样的道理？别人就算了，师姐你也是，你也一心维护他，可他呢？他一点也不领情，只记得凤舞对他的好。我知道，你心里有怨气。这么多年的努力，就是不想被人看低。我能理解，他周哥凭什么？还不就是依靠他的身世？他又不是师父的女儿，早就不知道死多少回了。师姐，我是真的替你不值。慕瑶，她是师父的女儿，碧落宫的神女之位本就应该是她的，要不是因为她天赋有限，所以才来的元都。可如今他的修为越来越高了，若是哪一天，公主心一软就把他接回来了，那，你岂不是要把这神女之位拱手让人？慕瑶，你平心而论，师姐待你如何？师姐待我如同亲姐妹，是这个世界上对我最好的人。那你可知道？他也曾经是这个世界上对我最好的人。既然你认我这个师姐，那我的话你就要听进去。俗话说，冤家宜解不宜结。我们真正的敌人绝对不是朝歌。在这个时候，不但不应该给自己多树敌，反而应该尽自己的可能去广结善缘。朝歌再怎么说，也是我们的同门。若是能让他重返碧落宫，成为我们的一份子。且不说他会不会站在我们这边，只要他未来不去凤母那边成为我们的敌人，那就是好的。可他要是回来了，那那你的位置，只要能赢过凤母，丢了神女之位又如何？师姐，你想清楚了吗？神女之位可是得来不易。我心意已决。总之，不要再刻意为难朝歌了。我要你与他友善，好好相处，知道吗？嗯、好了，跟我去送师傅师妹离开吧。周哥，小玉哥哥，怎么了？赢了还不高兴、啊？我娘，我是说公主，她什么都没有说，就走了。我想，他是拉不下面子，当面夸你进步很大，越来越好了。真的吗？嗯。那都要多亏，平时小玉哥哥教的好。举手之劳。没什么事的话。我就先走了，小玉哥哥。明天，明天上课见。嗯。我怎么这么笨呢？难得的好机会，我真是笨死了。
，明天见，明天。画的不错，不过这做工嘛，丑。想必做他的人是个从小衣食无忧、动手能力差到极致的家伙。你，你干嘛？吓我一跳。春心萌动的少女，实在是看不下去啦。哎，谁春心萌动？你不要胡说。我只不过是看这灯，挂在寝炉，哪好看而已。怎么好看我倒没看出来，但这灯啊是真的丑。哪丑啊？你，你这只臭鸟，不懂审美。不要胡说。明明是你先说它丑的。我哪有？那就你先说的。我没有。对了，你这只蠢鸟。你蠢。你蠢。你蠢，就你蠢。蠢鸟，蠢鸟，蠢鸟。好了好了，我不会忘了正事的。你这只蠢鸟怎么啰里吧嗦的？小五这是怎么了？难道师姐说的？啊啊、嗯，哎，怎么了？你没事吧？没，没事没事，不小心撞到了。你看你，整天迷迷糊糊的。我看看，没事吧？小五，对不起啊，对不起。哦、啊，我是说，对不起啊，我总是马马虎虎的，让你担心了。没事。哎，对了，今晚的烟花大会你去吗？烟花大会？是啊，七夕夜圣君出了那样大的事情。本来要在灯会之后举行的烟花大会也取消了嘛，但是百姓们都期待着，所以就延期到今天了。那这样的话，倒是可以去看看，我们一起去吧。嗯、呃，啊，你是约了你的小玉哥哥吧？哎呀，我怎么把这茬给忘了？不是啊，我们一起去看，我都安排好了。安排？安排什么？安排路线啊，保证你玩的开心。<笑>嗯，你看我的。哎，哇，哎，你看，好漂亮啊！今天玩好多啊。对啊。碰我！你怎么在这儿啊？我带你去个好地方。可是朝哥他……哎，朝哥，你等我，我马上回来。哎，玉明夜，他怎么会来这里？你带我来这里干什么？够高啊！待会儿烟花。咱们在这儿看，肯定很美
。啊，没想到他们是这种关系啊！别说，还蛮般配的。他们怎么跑这里来了？还好还好，离军殿下的地方不是很远。喂，咱们都被同窗看到了，反正他们也会说闲话，要不然就在一起得了，也省得解释。这有什么好解释的？我从来就没有在意过别人说的话。怎么样？有没有觉得跟我在一起，这月色都更美了？还行吧。我脸上有东西吗？没有，就是觉得你今天真好看。怎么会说出这种话？真的是好的不学，净学这一套。还以为你喜欢这一套呢。你知道吗？我从小就住在暗夜游艇，以为人生就是这样，只能追求强，更强，除掉挡在面前的一切，不计任何代价。直到遇见了你，这是我娘留给我的唯一念想，我想把它送给你。这怎么能行呢？这么贵重？我我是说，你会遇到合适的人，愿意接受你心意的人。其实我知道，你心里面喜欢的一直都是君临渊。行了，看来这次又失败了。你也不用这么愧疚的看着我。抢君临渊的东西，就是我的习惯而已。我们做朋友总是可以的吧？君临渊那个小气鬼，不会不让你跟我玩吧？那自然是不会的。君临渊，他虽然嘴上不说，其实心里一直是很认可你这个对手的。那当然，在这乾元大陆，除了我，还有谁能跟他一较高下？他今晚也会找你的吧？快去吧，如果他找不到人，那个醋坛子，估计要把整个元都都淹酸了。玉明夜，其实好了，别说了。你再说，我要改变主意了。改天再一起喝酒吧。这个人生里的一切，虽然险象环生，但也是充满意义的呀。怎么办？我现在真的很舍不得这里了。哟，所以你动心了吗？我没有。那，你干什么？我要看看你的眼睛，看看你有没有说谎。没有
不用了，是我让赵哥带你出来。你让我来这里，就是为了这个。不值。你看。我想还你一场灯会，再给你一个惊喜。我想告诉你，谢谢你告诉我你的苦恼，你的秘密。我是真的想和你在一起。我迷恋爱情，如同时光。拂一路蓝绿千年香，最初到最后都。徐小二，继续删。哎，你说君老大可真是啊！我虽然说了祝福他，但也没必要这么奴役我呀。我堂堂封少阁主，自小学习伶俐，苦练修为，就是为了帮他君临渊给女孩制造惊喜，封你鼓吹灯笼的吧？继续删。哎，徐小二，凭什么就我一个人忙着？你也努努力啊！编灯笼编的，我继续，我继续。朝歌呢？师姐，你到底要跟我说什么？如果你还是像之前那样说小五，那我就走了。朝歌，你和父母朝夕相处。想必更能察觉他的反常。我，你好好想一想，现在的父母和以前的他，性格上是不是有着天差地别？这样说来，父母现在的确更加活泼开朗了。以前的他，在父亲过世后，总满是藏心理自己解决。但是人总会长大的呀，这也说明不了什么呀。但你不觉得，自从他来了元都？经历的一桩桩事情都不像是偶然，似乎是精心设计过、有意为之的吗？如果现在的父母真的是另外一个人，那这一切的巧合不都说得通了吗？我猜想，一定是有什么人，在背后指引着现在这个父母，为了达到什么我们不知道的目的。
期翅膀文字，讨回纸张凭我肉眼一双去凝望。鲜活不必端庄如你，含笑坦荡所有爱的原型在脸上，传世流畅。还要落一身霜，听罢风鸣声，人间无绝响。我迷恋爱情，如同诗画，拂一路蓝绿，千年香。最初到最后的一样。